രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നത് നമ്മൾ കലാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വൈറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ വേർതിരിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഇപ്പോഴും കറുത്തവന്റെ സാഹിത്യവും കീഴാളന്റെ സാഹിത്യവും ഉയർന്നവന്റെ സാഹിത്യവും മേലാളന്റെ സാഹിത്യവും വരേണ്യ വിചാരങ്ങൾ അധികാരം നടത്തുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വന്നാൽ പെർകാപിറ്റ ഇൻകം അധികരിച്ചു എന്ന് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം വളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ആര വരുമാനത്തെ ഇവിടെയുള്ള ജനസംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രതിശീർഷ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആനുപാതികമായി ഇവിടെയുള്ള പൗരന്മാർക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷി വരുന്നുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഈ വർഷം ജി ഡി പി പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമാനത്തിന്റെയും ജനസംഖ്യയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്ററിലൂടെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കൈവശമുള്ള സംഖ്യ മുഴുവനും ആരുടെ കയ്യിലാണ് അംബാനിമാരുടെയും അദാനിമാരുടെയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഈ വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ മാത്രമായി ജി ഡി പി പരിമിതപ്പെടുകയാണ് ചെറിയ ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ആസ്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനസംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് സമത്വാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ മുഴുവനും അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അസമത്വത്തിന്റെയും അസമാധാനത്തിന്റെയും അശാന്തിയുടെയും സ്വൈരമില്ലായ്മയുടെയും ഒരു ലോകത്തു കൂടിയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഈ കാലഗതികളെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം അല്പം ചില മനുഷ്യരെങ്കിലും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായ താല്പര്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കക്ഷിത്വം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഒരു വേദിയിൽ ചില ന്യായങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പാർട്ടിയുടെ ചില ന്യായീകരണങ്ങളെ അല്ല ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായി എന്തെങ്കിലും ചില ആവശ്യങ്ങളെ നേടിയെടുക്കാനുള്ള പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയോ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷിത്വ വിചാരങ്ങളുടെയോ വേദിയിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ ചില മൂല്യങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വർത്തമാനങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ അടിസ്ഥാന ഫണ്ടമെന്റൽ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് അസമത്വങ്ങളുടെയും വേദനകളുടെയും യാതനകളുടെയും നമ്പരങ്ങളുടെയും നോവുകളുടെയും വേവതുക്കളുടെയും നടുവിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അതിജീവനം ആവശ്യമാണ് കേവലമായ മെറ്റീരിയൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അതിജീവനം സാധ്യമാണോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ വർഷവും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അധികരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പൗരവിചാരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോ വർഷവും കോഴ്സുകളും കോഴ്സുകളുടെ ബ്രാഞ്ചുകളും അധികരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പൗരന്മാരുടെ മോറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ ധാർമ്മിക അടിത്തറകളെ ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ പൗരന്മാരിൽ വളർന്നു വരേണ്ട സാമൂഹിക വിചാരങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഓരോ അക്കാഡമിക് ഇയറിലും ഉയർന്നു വരുന്ന റിസൾട്ടുകളിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന ബെട്ടിങ് ജനറേഷന്റെ മോറൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ധാർമ്മിക പരിസരങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ അടിസ്ഥാനപരമായി നോക്കിയാൽ ഇല്ല എന്നാണ് തന്നെയാണ് പറയാൻ കഴിയുക ഇവിടെയാണ് ചില അനുകൂലപരമായ വിചാരങ്ങളുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചില സിലബസുകൾ ചില കരിക്കുലങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഈ രാജ്യത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പൗരന്മാരാവില്ല നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലുകളോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പാഠ്യപദ്ധതികളോ പഠിച്ചു തീർത്തതുകൊണ്ട് രാജ്യസ്നേഹമുള്ള സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പാരസ്പര്യ മൂല്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്ന നൈതിക വിചാരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സമീപകാലത്തെ പ്രതികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ 
അവർ കലാലയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് മാതൃപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വോട്ട് ബാങ്കുകളെ വികസിപ്പിക്കാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റൂളിംഗ് പാർട്ടിയുടെയോ ഓപ്പോസിഷന്റെയോ അജണ്ടകളെ നടപ്പിലാക്കുവാനായിരിക്കും അതേസമയത്ത് ഈ എസ് എസ് എഫ് കലാലയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കി ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും നന്മ പെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളായി അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാറാണ് നാലര പതിറ്റാണ്ടു കാലമായി കർമ്മബോധയുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനം ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥി കൗമാര യൗവനങ്ങളെ ധർമ്മത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും നിഷ്ഠയുടെയും ക്ഷിപ്പയുടെയും ആത്മീയ അനുശീലങ്ങളുടെയും ഒരു മഹാചക്രവാളത്തിലേക്ക് മാടി വിളിച്ചു എന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംവദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അല്പം ചില വാചകങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ആത്മീയമായ വെളിച്ചത്തിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സന്ദേശങ്ങളെ മുഴുവനും ആദരണീയരായ ഉസ്താദ് മുറകൾ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിലൂടെ നൽകി ആ ആത്മീയ വിചാരങ്ങളെ വരും തലമുറയുടെ പുതുതലമുറയുടെ ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിൽ സ്വാധീനപൂർവ്വം പതിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ദൗത്യമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ള എന്റെ അനുവാചകരോട് പറയാനുള്ളത് ആകാശം ഭൂമിയും അന്തരീക്ഷങ്ങളും എല്ലാം അനുദായിമകളുടെയും വൈകല്യങ്ങളുടെയും മുഖസാക്ഷികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ മാതൃകയുടെയും നന്മയുടെയും പ്രതീകങ്ങളാക്കി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അവരിൽ ദൈവവിശ്വാസവും ഇലാഹി വിചാരങ്ങളുമെല്ലാം വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു വിചാരത്തിലൂടെ അല്ലാതെ എല്ലാ മതധർമ്മങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ അനുശാസനകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത് സാർവകാലികമായ വിജയത്തിന്റെയും മോക്ഷത്തിന്റെയും ശ്രേഷ്ഠമായ സന്ദേശങ്ങളെയാണ് പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കവലയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എസ് എസ് എഫ് എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനം ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് സമൂലമായ ക്ഷേമത്തിന് ആവശ്യമായ മനോഹരമായ സന്ദേശങ്ങളെയാണ് അതിൽ ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട് ബന്ധമുള്ളവരായിരിക്കണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംവിധായകനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് ഒരു വീടുമായി നമ്മൾ സംവദിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചുമലുകളോടല്ല അതിന്റെ മേൽക്കൂരയോടല്ല അതിന്റെ മതിലുകളോടല്ല ആ വീട്ടുകാരനോടാണ് ആ വീട്ടിന്റെ അവകാശിയോടാണ് എന്നതുപോലെ ഈ ലോകത്തോട് സംവദിക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും സംവിധാനിച്ച സംവിധായകനോടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് സാർവലോകവും സാർവകാരികവും സാർവസ്വീകാര്യവുമായ ഒരു വിചാരത്തെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരാശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ലോകം മുഴുവനും നടക്കുന്നത് എന്ന ഉത്തമമായ കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തോട് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശം എന്താണ് അത് ആത്മീയമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വെളുപ്പാൻ കാലത്തെ പള്ളി വിചാരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന മനോഹരമായ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോ വിശ്വാസികളുടെ വീടുകൾ ഉണരുകയാണ് അവിടെ വിശ്വാസികൾ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് കൈകെട്ടി പുരുഷന്മാർ സമീപത്തുള്ള പള്ളിയിൽ സ്ത്രീകൾ വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ കൈകെട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ലോകത്ത് പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധമുള്ള ചില മന്ത്രങ്ങളെയാണ് ഞാനിതാ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കമ്പനികളുടെ അകത്തലങ്ങളെയല്ല കീഴാളന്മാരെ ചവിട്ടി പതിക്കാനുള്ള ഉപരിവർഗത്തിന്റെ വിചാരമണ്ഡലങ്ങളെയല്ല ഏതെങ്കിലും അവകാശ നിഷേധത്തിന്റെ സംഹിതകളെയല്ല ഞാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഞാനിതാ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ മുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നാകെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ധാരയാണ് ആകാശഭൂമികളെ മുഴുവനും അന്യൂനമായി പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു പരാശക്തിയുണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ പവർ ഉണ്ട് സർവാധികാരിയായ ഒരു 
രക്ഷിതാവേ ലോകത്തിനുണ്ട് ആ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിലേക്ക് ഞാനിതാ ലക്ഷ്യം വെക്കുകയാണ് ഉലകത്തിന്റെ ഉടയവനെയാണ് ഞാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും താൽക്കാലികമായ ശക്തികളെയല്ല അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെയല്ല എന്റെ മനസ്സ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ആരെയാണ് എന്റെ ഹൃദയം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് ആകാശത്തിനുള്ള സംവിധായകൻ ആരാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ല ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയല്ല ഒരു കിണ്ടത്തിന്റെ രാജാവല്ല ഒരു പാർലമെന്റിന്റെ മിനിസ്റ്റർ അല്ല ഈ ആകാശത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ആരുടെ കയ്യിലാണ് ആ ആകാശത്തിന്റെ അധിപനിലേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഭൂമിയുടെയും സംവിധായകനിലേക്ക് ഈ ആകാശ ഭൂമികളെ അവൻ സംവിധാനിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആകാശം മുസ്ലിമാണ് ഭൂമി മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യോനമായി കുറവുകളില്ലാതെ ന്യൂനതകളില്ലാതെ ആർക്കും പരാതി പറയാനിടയില്ലാത്ത വിധം ആകാശഭൂമികളെ സംവിധാനിച്ച് പരിപാടിക്കുന്ന ഒരു ഉടയവനുണ്ട് ഒരു രക്ഷിതാവുണ്ട് ആ രക്ഷിതാവിലേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എത്ര പ്രാപഞ്ചികമായ ഒരു ദർശനമാണ് എത്ര ലോകസ്പർശിയുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഉലകത്തിന്റെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ലയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗുണപാഠമാണ് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു ഉലകത്തിന്റെ മുഴുവനും മാർഗദർശിയായ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ വിശ്വാസികളുടെയും ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മപുഷ്പങ്ങളെ അനവരതമായി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് മദീനയുടെ മലർവാടിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ നായകർ ആ കായനാന്താരതാജദാറെ മദീന ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഉലകത്തിന്റെ മുഴുവനും മാർഗദർശകരായ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടത്തിന്റെ വരിഷ്ഠ കുസുമങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ലോക ഗുരു മുഹമ്മദ് ങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആരാധന നിർവഹിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് ആകാശമാകുന്ന മേലാപ്പിന് പടച്ച് പരിപാടിക്കുന്ന സംവിധായകൻ ഈ ഭൂമിയാകുന്ന വിരിപ്പിനെ കൃത്യമായി സംവിധാനിച്ച സംവിധായകൻ ഈ അന്തരീക്ഷത്തെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാവ് കേരളത്തിലെ മഴയുടെ നിയന്ത്രണം മുഴുവനും പഴയ കാല ചിട്ടയിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് പഴയ ചിട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇവിടുത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് അധികാരമില്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് അധികാരമില്ല ഇവിടെയുള്ള ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് അധികാരമില്ല ഇവിടെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പഠനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അധികാരമില്ല കാർഷിക വകുപ്പിന്റെ വിളവുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ മഴയൊന്ന് കാലക്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അവരുടെ കയ്യിലും അധികാരമില്ല ഇതിന്റെ മുഴുവനും അധികാരം അവരുടെ കയ്യിലാണ് ആകാശഭൂമികളെ അന്യോനമായി പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്നവൻ ആരാണ് ഈ ഉലകമാനുന്ന ശില്പത്തിന്റെ ശില്പി ആരാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ് അവനാണ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് അവന്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാനവനെ പങ്കുചേർക്കുന്നവനല്ല ഞാനവനെ കൂറുകാരനെ പാരോപിക്കുന്നവനല്ല സൂപ്പർ പവർ ഒന്നേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നത് ബുദ്ധിയുടെ വിധിയാണ് സുപ്രീം പവർ ഒന്നേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നത് വിവേകത്തിന്റെ പാരമ്യതയാണ് പരമാധികാരി ഒന്നേ 
ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ വിവേകമാണ് ആ പരമാധികാരിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും ഗോളങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവന്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലയോ മോനെ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പറയുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ അധ്യായം ഏതാണ് അല്ലയോ മനുഷ്യ നീ ഒരു സ്രഷ്ടാവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അവൻ നിന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മാറാൻ പറ്റൂല അവൻ നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടതല്ല നിന്റെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ വിട്ടതാണ് നീ അത് ആലോചിക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് നൽകുന്നത് അല്ലയോ മനുഷ്യ നീ ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ ദാസനാണ് നീ ഒരു പഴച്ചവന്റെ അടിമയാണ് നിന്നെ പഴച്ച ഒരു സംവിധായകനുണ്ട് ഇതാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന സാർവലൗകിയമായ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നീ സ്വതന്ത്രനല്ല നീ സ്വതന്ത്രനല്ല നിന്റെ നീളം നീയാണോ തീരുമാനിച്ചത് ഏയ് നിന്റെ നിറം നീയാണോ തീരുമാനിച്ചത് അല്ല നിന്റെ വണ്ണം നീയാണോ തീരുമാനിച്ചത് അല്ല നിന്റെ വാർപ്പയെ നീയാണോ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ല നിന്റെ മാതാവിനെ നീയാണോ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ല നിന്റെ ജന്മനേശം തിരഞ്ഞെടുത്തത് നീയാണോ വയനാട്ടിൽ ജനിക്കണോ എന്ന് കൊതിവെച്ചിട്ട് വയനാട്ടിൽ ജനിച്ചവരാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കാൻ ഒരു ദേശം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വയനാട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നോ തിരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ ഏതായാലും നമുക്കതിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല നമ്മുടെ പിതാവിനെ നമ്മുടെ മാതാവിനെ നമ്മുടെ ജന്മദേശത്തെ നമ്മുടെ ജന്മകാലത്തെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബേർത്തിനെ ഇതിനെ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല പിന്നെ ആരാണ് ഇതെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം നൽകിയ ഒരു നിയന്ത്രിതമുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ വിശ്വാസം ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു റോളില്ല നല്ല നീളമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ലെ നീളമുള്ളവനെ എന്ന് പറഞ്ഞ കളിയാക്കാൻ നിനക്ക് ന്യായമില്ല അവന്റെ നീളം അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് വലിച്ചു നീട്ടിയതല്ല അല്ലയോ നീളം കുറഞ്ഞവനെ എന്ന് കളിയാക്കാൻ അവകാശമില്ല എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞതല്ല എല്ലാം ലഭിച്ചതാണ് എല്ലാം ലഭ്യമായതാണ് ഇത് മുഴുവനും നൽകിയ ഒരു ഉടമസ്ഥനുണ്ട് ആ ഉടമത്വൻ നിങ്ങളെ വെറുതെ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ല ആ ഉടമത്വൻ നിങ്ങളെ താൽക്കാലികമായി ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് ഒരൻപത് കൊല്ലത്തേക്ക് അറുപത് കൊല്ലത്തേക്ക് ഇരുപത് കൊല്ലത്തേക്ക് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തേക്ക് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് നിങ്ങളെ വെറുതെ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓതിയ സൂക്തത്തിന്റെ ആശയം അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് അധികാരം മുഴുവനും അവൻ അത്യുന്നതനാണ് അവന്റെ മഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തുകയാണ് മരണം മാത്രമേ വസ്തുതയാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് അറിയിക്കുക 
ജീവിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവനില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെയും മാതാവെന്ന അവനാണ് മരണത്തെയും ജീവിതത്തെയും പടച്ചത് എന്തിനാണ് ജീവൻ മരണങ്ങളെ അവന് പടച്ചത് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്ന് കേൾക്കണേ നമ്മളെ മുഴുവനും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വിത്ത ഒരു രക്ഷിതാവുണ്ട് ആ രക്ഷിതാവ് നമ്മളെ വിത്തതെന്തിനാണ് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിതത്തിൽ ആരാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാൻ ആരാണ് തിന്മ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാൻ ആരാണ് സൽവഴിക്ക് നേർവഴിക്ക് പോകുന്നതെന്നറിയാനാണ് അള്ളാഹു താര നിങ്ങളെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിലേക്ക് അയച്ചതാണ് രക്ഷിതാവ് നിങ്ങളെ ഒരു പരീക്ഷ ഹാളിലേക്ക് അയച്ചതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ഉസ്താദവർകൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ രണ്ട് വഴികൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും വഴികളുണ്ട് നേർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം ഇതാണ് സത്യത്തിന്റെ ധർമ്മത്തിന്റെ രീതിയുടെ കടപ്പാടുകളുടെ ബാധ്യതകളുടെ നീതിനിഷ്ഠയുടെ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു വഴിയുടെ പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വഴിയുണ്ട് സത്യനിഷേധത്തിന്റെ വഴിയാണ് അരുതായ്മകളുടെ വഴിയാണ് അരുതായ്മകളുടെ മാർഗമാണ് അനാശാസ്ത്രതകളുടെ മാർഗമാണ് അത് നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് രണ്ട് വഴികളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വഴിക്ക് പോകാം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷിതാവായ ജല്ല ജലാലായ എന്നിട്ട് പറയുന്നു അടുത്ത സൂക്തത്തിൽ നിങ്ങൾ സത്യനിഷേധികളായി ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഗ്നിജ്വാലകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നരകമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയുടെ ഭവനമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിരങ്ങളുണ്ട് ചങ്ങലകളുണ്ട് എന്ന് ഉലകത്തിന്റെ ഉടയവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമാധികാരി ലോകത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ആകാശത്തിന്റെ അധിപൻ ഭൂമിയുടെ അധിപൻ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ കുറാൻ പറയുകയാണ് രണ്ട് വഴികൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോണോ നന്മയിലൂടെ ആകാം നരകത്തിലേക്ക് പോണോ തിന്മയിലൂടെ ആകാം ഈ ഒരു മൂല്യ വിചാരമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആയാസത്ത നമ്മൾ നാൽക്കാലികളെ പോലെ കുറച്ച് ദിവസം തിന്നണം കുടിക്കണം നടക്കണം ഇരിക്കണം കിടക്കണം ഇടചരണം പിന്നെ മരിച്ചു പോകണമെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നാൽക്കാലികളും നമ്മുടെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവരുടെയും നമ്മുടെ അജണ്ട ഒന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നാൽക്കാലികളുടെ അജണ്ട എന്താണ് കഴിക്കണം കുടിക്കണം കിടക്കണം ഇടചേരണം പിന്നെ ഏതോ ഒരു ഇരുകാലികളായ നമ്മുടെ അജണ്ട എന്താ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഒരു അടിപൊളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ മരിച്ചു പോകണം എന്നാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനുഷ്യനും നാൽക്കാലികളുടെ വ്യത്യാസം നമ്മുടെ വിവേകം എന്തിനു വേണ്ടി തള്ളി നമ്മുടെ ആലോചനകൾ എന്തിനു വേണ്ടി തള്ളി നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി തള്ളി ഇവിടെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഉലകത്തിന്റെ ഉടയവനെ തിരിച്ചറിയുകയും ആരാധന നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീടാണ് സ്വർഗീയ വസന്തം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗീയ ആരാമം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലയോ കൂട്ടുകാരെ അതുകൊണ്ട് ഈ താൽക്കാലികമായ ലോകത്ത് നൈമിഷികമായ അജണ്ടകളിൽ നമ്മൾ വീണ പോകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അനന്തമായ ഒരു ലോകം വരാനുണ്ട് 
ഒരു എറ്റേണൽ വേൾഡ് ഒരനന്തമായ ലോകം വരാനുണ്ട് ഒരനന്തമായ ലോകം വരാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലോകമല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും അവകാശ നിഷേധികളും ഒക്കെ ജയിക്കുമല്ലോ നാളെ ഒരു ഡേ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് വേണം നാളെ ഒരു വിചാരണയുടെ ലോകം വേണം അതില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നന്മ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവന് പ്രാധാന്യമില്ല ഇവിടെ നിയമങ്ങളെ അനുശാസിക്കുന്നവൻ എവിടെയാണ് മൂല്യം തൽക്കാലം പോലീസിന്റെ പിടി കൊടുങ്ങാതിരിക്കാൻ വന്നത് മാത്രമാണോ അല്ല ഇവിടെ നന്മ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവന് പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഒരു ലോകം വേണം ഇവിടെ അരുതായിട്ട് അഴുതിക്കുന്നവന് അനുസൃതമായ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന ഒരു ലോകം വേണം ആ ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് വിചാരണ ഇവിടെ പല ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ രക്ഷിതാവ് നാളെ നന്മ നിന്മകൾ മുഴുവനും കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് ആ ലോകത്ത് മനോഹരമായ സ്വർഗമുണ്ട് നന്മ ചെയ്തവർക്കാണ് അവിടെ ഭീമാകാരമായ നരകമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് തിന്മ ചെയ്തവർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് മോനെ കലാലയത്തിൽ നീ കാണുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള നിന്റെ പെണ്ണിനെ അനധികൃതമായി നിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റിനെ തൊടാൻ പാടില്ല എന്റെ തൊടാൻ പാടില്ലാത്തത് നിന്നെയും അവളെയും പഠിച്ച ദൈവത്തിന് പഠിച്ചവൻ ഒരു നിയമമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോലീസ് പിടിക്കോ പോലീസ് ഒന്നും പിടിക്കൂല എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുൽമാരായിട്ട് പെണ്ണും ഉണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താലേ പോലീസ് പിടിക്കോ അതൊരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഒത്തു സംബന്ധിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളത് മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം സ്ത്രീ പീഡനം എന്ന കേസ് ഫയൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ഇഷ്ടസമ്മതത്തോടെ നടക്കുന്ന അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ മോനെ നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയ അപ്പുറത്തുള്ള സഹോദരി അവളെ നീ അനാവശ്യമായി നോക്കാൻ പാടില്ല തൊടാൻ പാടില്ല എന്തേ കാരണം നിന്നെയും അവളെയും പഠിച്ച ഒരു സംവിധായകനുണ്ട് ആ സംവിധായകൻ ചില നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇന്ന് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ കടകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ക്യാമറകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിനൊരു നിരീക്ഷണ സംവിധാനമുണ്ട് ആ നിരീക്ഷണമാണ് നിന്റെ അപ്പ നിന്നെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോനെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തല്ലോ ആക്ഷൻ അത് ഇവാലുവേഷൻ നടന്നിടത്തുന്ന സമയത്താണ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക സദാ നിന്നെ നിരീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ അവൻ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താരയുടെ മൈക്രോ ലെവലിലുള്ള നിരീക്ഷണം എല്ലായിടത്തും നടക്കുകയാണ് കൂരിനുള്ളിൽ പോലും ഇന്ന് സീറോ ലൈറ്റിൽ പോലും വെളിച്ചത്തോടെ ചിത്രമെടുക്കുന്ന ക്യാമറയുള്ള കാലമാണ് സീറോ ലൈറ്റ് ആ ലൈറ്റിലും ചിത്രങ്ങളെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാമറകളുടെ ലോകം ഇനി വരാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഏത് പൂരാ പൂരിട്ടിട്ടു പൂരിട്ടിലും ഫേസ് കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഫോൺ ഉള്ള കാലം അപ്പൊ തമ്പ് കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഫോൺ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട മുഖം സെൻസർ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്ന ഉടമ ആദ്യം ഫീഡ് ചെയ്ത ചിത്രം ആ മുഖം എങ്ങനെ നോക്കിയാ ഫോൺ ഓപ്പൺ ആയി വേറൊരു മുഖം കൊണ്ട് നോക്കിയാ ഓപ്പൺ ആവൂല ആ ഫോൺ വന്നൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല നിന്റെ അരമനയുടെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് അരുതായ്മ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നിരീക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനമുള്ള ഒരു രക്ഷിതാവുണ്ട് അവനാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും പരിപാലകനായ ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹ ഈ ഒരു വിചാരമാണ് ഞങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നൽകുന്നത് മോനെ നിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരിയെ നീ അനാവശ്യമായി തൊടാതിരിക്കെ 
ചെയ്യേണ്ടത് അനാവശ്യമായി നോക്കാതിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടത്തെ നിയമങ്ങളെ പേടിച്ചുകൊണ്ടല്ല നിന്റെ പടച്ചവന്റെ നിയമങ്ങളെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കല്ലേ മോനെ തൊടല്ലേ മോനെ അവളുടെ മൂല്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യല്ലേ മോനെ എന്ന് പറയാനാണ് ഉമ്മമാരെ എസ് എസ് എഫ് കലാലയത്തിന്റെ അഴത്തളത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നത് അവിടെ മതത്തിന്റെ ജാതിയുടെ വർഗത്തിന്റെ വർണ്ണത്തിന്റെ ദേശത്തിന്റെ ഭാഷയുടെ കീഴാള മേലാള ഉപരി പറയ അഥവാ പറയ സമ്പന്നനെന്ന പാവപ്പെട്ടവനെന്ന വ്യത്യാസമില്ല മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെയാണ് അവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പൗരന്മാരുടെ ഇടമാണ് അതാണ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാവരുടെ ഇതാണോ അടിസ്ഥാനപരമായ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാവരുടെ ഇതാണ് അലങ്കാരന്റെയും ലോബിയുടെയും കറുത്തവന്റെയും വെളുത്തവന്റെയും ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിന്റെയും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിന്റെയും എല്ലാവരുടെ ഇതാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യ അങ്ങനെയാണോ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആരുടേതാണ് അപ്പർ ക്ലാസിന്റെ വരേണ്യ വർഗത്തിന്റെ ഉപരിവർഗത്തിന്റെ അജണ്ടകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിചാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പറയുന്നതൊരു സ്ഥലത്ത് നടപ്പിലാകുന്ന വേറെ കാര്യം അതേസമയം തള്ളാഹുവിന്റെ വ്യവസ്ഥിതി എങ്ങനെയല്ല എല്ലാവർക്കും ഈ ഭാവി കറുത്തവന്റെ വെളുത്തവന്റെ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല മൂല്യം എവിടെയാണോ അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് പാവപ്പെട്ടവരായ സുഹൈബ് റവിയുള്ളാഹുവിന്റെയും അമ്മാർ റവിയുള്ളാഹുവിന്റെയും പിരാതി തങ്ങളുടെയും ചെറ്റക്കുടലുകളുടെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് മനസ്സമാധാനത്തിന്റെ മനോഹരമായ സന്ദേശം അതേസമയത്ത് ഉമയ്യത്തിന്റെയും വലിയതിന്റെയും മഹൂചകരുടെയും മാനമുട്ടുന്ന രമ്യഹർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോകത്തേക്ക് പുറത്തു വന്നത് എന്താണ് വ്യത്യാസം കുടിലിന്റെ അകത്തളത്തിലും സമാധാനം കൊടുക്കാൻ വിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തിന് കഴിയും അരമണയുടെ അകത്തളത്തിലും വർഗപറികളുടെയും വർണ്ണപറികളുടെയും ദുസ്വാധീനങ്ങൾ നൽകാൻ മാത്രമാണ് ആത്മീയ വിരുദ്ധമായ വർത്താനങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ചിന്തകൾക്ക് കഴിയുന്നത് ഇവിടേക്കാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത് ഞാൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി പറയാറുള്ളത് മോനെ നീ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അടിമയാണ് നീ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അടിമയാണ് നിന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളെയും ഉലകത്തിന്റെ ഉടയവൻ നിന്റെ സർത്താവ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറിയണേ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയും നിങ്ങളുടെ കേൾവിയും നിങ്ങളുടെ വിചാരവും എല്ലാം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മോനെ അനുദ മാത്രമേ അനുദായ മണ്ണിലേക്ക് നീ കിടക്കാതെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് മാത്രമേ നീ കാണാവൂ അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് മാത്രമേ നീ കേൾക്കാവൂ അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് മാത്രമേ നീ ചെയ്യാവൂ എന്ന ചിന്തയാണ് ലോകത്തേക്ക് ഇസ്ലാം നൽകിയത് ഇസ്ലാം നൽകിയത് അവിടെയാണ് നന്മയുടെ മനോഹരമായ വിചാരങ്ങളെയാണ് തിന്മയുടെ വിഴുപ്പലക്കളികൾ നിന്ന് നന്മയുടെ മനോഹരമായ ഉദ്യാനങ്ങളിലേക്ക് ലോകത്തെ മുഴുവനും മാടി വിളിക്കുകയാണ് അതല്ലയോ ലോക ഗുരുവായ തിങ്കൾ ചേർക്കണേ മോളെ 
ഇന്ന് കറന്ന പാല് കുറവാ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കണം നോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ചേർക്കൂല എന്റെ കാരണം നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയായ ഈ പ്രപഞ്ചാധിപന്റെ നിയമം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എന്താണ് അങ്ങനെ മായം ചേർക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഉമ്മ ചോദിച്ചു ഉമ്മ ചോദിച്ചു അല്ല മോളെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഖലീഫ ഉമറ കേൾക്കോ ഉമർ അറിയുവോ ഉമർ കാണുവോ ഖലീഫ ഉമറ കാണൂല മോളെ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പൊ ആ മോട് പറഞ്ഞു ഖലീഫ ഉമർ കാണുവോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ഖലീഫ ഉമർ പറഞ്ഞ നിയമം ഖലീഫയുടെ നിയമല്ല ഈ ഉലകത്തിന്റെ ഉടയവന്റെ നിയമമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപന്റെ നിയമമാണ് ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധികം നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റൂല ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉടയവന്റെ നിയമമാണ് മായം ചേർക്കാൻ പാടില്ലാണ് അവനെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനാവില്ല ഗ്രാമീണതയുടെ വന്യതയിൽ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിലെ കൊടിരിന്റെ അകത്തളത്തിൽ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ആ പൊന്നമോളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന വിചാരം ഏതാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരമാണ് ആ ഗ്രാമീണയായ മകളെ ഫാറൂഖങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ കൊണ്ട് വിവാഹം ജയിക്കുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ പഠിക്കുന്ന കോളേജിന്റെ പരിസരത്തിലെ ലോഡ്ജിൽ പോയിട്ട് അന്യ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ മയക്കുമരുന്നടിച്ച് മദാര സമിതികളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ വാപ്പയറിയില്ല ഉമ്മയറിയില്ല നാട്ടുകാരറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലയോ പൊന്നമോനെ നിന്നെ പണച്ച അമ്മാക്കതിട്ടല്ല അള്ളാഹു അറിയുന്ന വിചാരം കലാലയത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നൽകാനാണ് എസ് എസ് എഫ് കേരള ക്യാമ്പസ് അസംബ്ലി നടത്തുന്നത് ഒരുമ്മയുടെ നിയന്ത്രണ വലയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിതാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറം രക്ഷിതാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നൽകുക മോനെ നീ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൈസൂരുവിലെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് എവിടെയുള്ള കലാലയത്തിന് മുറ്റത്ത് നീ കമന്റടിച്ച് നടന്നാലും ഒരു പക്ഷേ വാപ്പ അറിയൂല ഉമ്മ അറിയൂല നാട്ടുകാരറിയില്ല വീട്ടുകാരറിയില്ല എന്നാൽ മൂല്യങ്ങളെയും നിന്നെയും പടച്ച കാലിക്കായ റബ്ബിനെ മറക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യണേ മോനെ ഇത് പറയാനാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സഫിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഹാലിക്കായ സർവാധിപതിയായ പഠിച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരം അവന്റെ നിരീക്ഷണം മറക്കാൻ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ പറഞ്ഞു പഴയ കാലത്തെ ഒരു കഥ ആ കഥയിൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഒരു യുവാവ് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ അരമനയുടെ അകത്തളത്തിൽ അവരുടെ മേലി സുഖത്തിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങി തയ്യാറാകുന്ന നേരത്താണ് പെണ്ണ് ചോദിച്ചു അല്ല നിനക്ക് അമ്മാന ഭയമില്ലേടാ അനധികൃതമായി എന്റെ ചാരിത്രത്തിന്റെ മുദ്രയില്ലായ്മ ചെയ്യാനൊന്നുമെന്ന സഹോദര നിനക്ക് പടച്ചവനെ പേടിയില്ലേ അപ്പോഴേക്ക് അവന്റെ മനസ്സ് വറച്ചു പോയി ശരിയാണല്ലോ എന്നെ പടച്ച ഒരു സംവിധായകൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ പടച്ച ഒരു പരിപാലകൻ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ പറഞ്ഞല്ലോ അന്യ പെണ്ണിനെടുക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല കാലങ്ങളായി കാത്തുവെച്ചിരുന്ന് പ്രാണസഖിയായി കണ്ട പെൺകുട്ടിയോട് അരമനയുടെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് അവസരം ലഭിച്ചപ്പോ നിനക്ക് ഭയമില്ലേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപതി അവനാണ് നിനക്ക് കാഴ്ച നൽകിയത് അവനാണ് നിനക്ക് കേൾവി നൽകിയത് എത്ര ഐ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വന്നാലും ഇവിടെ ഉള്ള അന്തമാരം മുഴുവനും കാഴ്ച കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല എത്ര വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വന്നാലും അവസാന ആത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റൂല പടച്ചവന്റെ വിധിയെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയും ലോകത്തില്ല ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജും ഇല്ല ഒരു സയന്റിസ്റ്റും ഇല്ല 
പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് കടുത്ത ചങ്ങലീരിയിൽ ഇതുപോലെ വഴക പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വേദി തുടങ്ങി തന്ന മഹാനായ കുമരമ്പത്തൂര് അലിയുത്താൽ എന്ന വലിയ പണ്ഡിതൻ ഞങ്ങളുടെ വേദിയിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തി തന്നിട്ട് വലതുഭാഗത്തൊരു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് വിനീതനായ ഞാനാണ് അവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം പ്രഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യപരമായി യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചു വരെ പ്രസംഗത്തിന് ഞങ്ങളുടെ വേദിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ വേദി സദസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ വാഹനത്തിൽ സ്വന്തമായി കയറിപ്പോയി അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സ് പിരിഞ്ഞില്ല അതിന് മുമ്പ് വിവരം വരികയാണ് അലിയുസ്താദ് വഫാത്തായി പോയി സദസ്സിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്പസമയം മുമ്പ് ഇതേ വേദിയിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായി ആരോഗ്യത്തോടെ ഇറങ്ങിപ്പോയ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവചിര യാത്രയായോ ആർക്കും വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ലോകാധിപതിയായ റത്തിന്റെ വെളി വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരാൾക്കും തടയാൻ പറ്റൂല ഒരു തമ്പുരാനും നിയന്ത്രണമില്ല ഈ തീരുമാനം ആരുടേതാണോ അവനാണ് അള്ളാ അവനാണ് ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് തമ്പുരാൻ ആ പണച്ചവനെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോനെ നീ ഉടമസ്ഥനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനാകണേ മോനെ ഇടയിലൂടെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ വലിയ ഇസ്ലാമിക സ്ഥാപനമായ കാദസിയ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സിന്റെ ഒരു കലണ്ടർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തും കഴിയുന്ന ഒരു സംഭാവന കൊടുത്ത് എല്ലാവരും വാങ്ങണം ഇവിടെ ഒരുപാട് കലണ്ടറുകൾ ഇതിനകം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ അതും മഴദിനും അസസയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ദാറുൽ ഫലാഹവും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെയുള്ള വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരുടെ നേതൃത്വം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വാങ്ങണം അതോടൊപ്പം ഇത് വാങ്ങണം അള്ളാഹു സുഹാനുദ്ദ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവിടെ എല്ലാവരും ഓരോ കോപ്പി വാങ്ങണം അത് അതുപോലെ അല്ലാതെ ബാക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു പോകും എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരറിയണം ഈ പരമാധികാരിയായ പിന്നെ അറിയണം എന്ന് പറയാനാണ് പഠിച്ചവരെ അറിയണം ഇതാണ് എസ് എസ് എഫ് പറയാൻ പോണത് അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ വൈദ്യങ്ങളുടെയും കരവിലകളുടെയും അടിപിടികളുടെയും തല്ല് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാനല്ല രണ്ടാമതായി ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തും രണ്ടാമതായി ഇവരോട് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രണയത്തിന്റെയും പ്രേമത്തിന്റെയും അനാവശ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരുപാട് അവകാശവാദങ്ങളുടെ പ്രണയം നടക്കുന്ന കാലാണിത് ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ സാഹസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം ലവ് ജിഹാദ് തമ്മിൽ ശരിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡുകളാണ് ഇനി കേട്ട ഏതായാലും ശരി അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലം ഈ കാലയളവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലയോ മോനെ നിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ തന്തുക്കൾ നീ അനാവശ്യമായി തിരിക്കാൻ പാടില്ല നിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ സ്നേഹം ആർക്കാണ് നൽകേണ്ടത് ഒരടിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം ആരോടാണ് ഉടമയോടാണ് വേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും പരിപാലകനോടാണ് പ്രണയം വേണ്ടത് ഇതാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്ന ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ പ്രേമം ആഹുലേക്ക് ചേരാനുള്ള വഴി ഏതാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ അത്യത്ഭുതകരമായ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിന്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ നാമമല്ലോ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാരാണ് 
അതുല്യമായ വിശുദ്ധ പ്രണയത്തിന്റെ വിസ്മയ ലോകമാണ് അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മാനന്ദങ്ങളെ വിജയത്തിന്റെ വിഹായുസിലേക്ക് മാടി വിളിച്ച അത്യുദ്ഭുതകരമായ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമമാണ് മുഹമ്മദ് നീ കലാലയത്തിന് മുന്നിൽ ചെന്ന് സുന്ദരിയായ കുമാരിയെ കാണുമ്പോ നിന്റെ പ്രണയം അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല പൊന്നുമോളെ നിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റിൽ പെട്ട സുന്ദരനോട് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നോട് അടുത്ത വർത്തമാനം പറയുന്നവനോട് നിന്റെ അയൽവാസിയോട് നിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിയോട് കലാലയത്തിന്റെ നാലുപാടിൽ നിന്ന് പഞ്ചാര വർത്തമാനം പറയുന്നവനോട് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല അത്യുന്നതമായ പ്രണയമാർക്ക് നൽകാനാണ് അനന്തമായ മദീനയുടെ മനോഹരമായ ഉദ്യാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രണയത്തിന്റെ പ്രകൃഷ്ട കുസുമങ്ങളെ ഉലകത്തിന് മുഴുവനും വിതരണം ചെയ്യുന്ന അത്യുജ്വലമായ വിശുദ്ധ പ്രണയത്തിന്റെ ലോക രാജാവ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെ അടങ്ങാത്ത ആവേശം മുഹമ്മദ് ാണ് മോളെ മോനെ നമുക്കുള്ള ഉദാത്തമായ പ്രണയമാന വിധങ്ങളെയാണ് വേണ്ടത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ പ്രവാചകരോടുള്ള അനുസരണ നിനക്ക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്തിനാണ് ഈ പ്രവാചകനെ പ്രേമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നീ മുത്തിനെ വിധമുള്ള ഇഷ്ടമാക്കുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രവാചകൻ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നീ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം മുത്തിനെ സ്വന്തമായാൽ ആ മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആവും ആ മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ ഡ്രസ് സ്റ്റൈൽ എന്റെ ഡ്രസ് സ്റ്റൈൽ ആവും ആ പ്രവാചകന്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആവും ആ പ്രവാചകന്റെ സംസ്കാരം എന്റെ സംസ്കാരമാകും ആ പ്രവാചകന്റെ പെരുമാറ്റം എന്റെ പെരുമാറ്റമാകും ആ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബജീവിതം എന്റെ കുടുംബജീവിതമാകും ആ പ്രവാചകരുടെ ആമൂലമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ രീതികൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തപ്പെടും നിനക്ക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ജീവിതം കാണാനുള്ളത് പ്രവാചകരിലാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ജീവിതം പ്രവാചകരുടെ ജീവിതമാണ് അതിവിടെ കേൾക്കുമ്പോ മറ്റു മതക്കാരായ വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാവാം അവര് പൊന്നിൽ കൽപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അവരെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയണം നമ്മുടെ ചരിത്രം വായിക്കണം ചരിത്രം വായിച്ചാൽ ജീവിതം മുഴുവനും മലയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കേവലമായ ഒരു വ്യക്തി എന്നല്ല ആ പ്രവാചകർ സല്ലങ്ങളുടെ ഇരപകലുകൾ മുഴുവനും ലോകത്തെ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആ മുത്തുനിവിധങ്ങൾ ഇരുന്നതെങ്ങനെ നടന്നതെങ്ങനെ കിടന്നതെങ്ങനെ സംസാരിച്ചതെങ്ങനെ ഇടപെട്ടതെങ്ങനെ പെരുമാറിയതെങ്ങനെ അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ജീവിതശീലങ്ങളെയും പ്രായോഗികമായി അവതരിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെങ്കിൽ അതിനുദാഹരണം ഞാൻ പറയാം അങ്ങ മദീനയിൽ മൊത്തം വിധങ്ങൾ വന്ന പാതിത്യമരുടെ അനുചരനാണ് സ്വഹാബിയാണ് അബു അയ്യൂബ് അല്ലെന്ന സ്വഹാബി മഹാനവറകളെ പാചകം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് പോയി മൊത്തം വിധങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൊണ്ടുവന്ന് അനുഗ്രഹ പ്രതീക്ഷയോടെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബമാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുവെച്ച് കൊടുത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ഉടനെ ചോദിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാഞ്ഞത് അപ്പൻ 
ഓ കൂട്ടുകാരാ അപ്പൊ അയ്യൂബേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പാചകം ചെയ്തതിൽ അല്പം ഉള്ളി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിച്ചാൽ ഉള്ളിയുടെ സ്മെൽ ഉണ്ടാവും എന്നെ കാണാൻ പല ആളുകൾ വരും സംബോധന നടത്തുമ്പോൾ അവരോടൊരു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അതിഥിക്ക് ശല്യമായിട്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിക്കാറ് വാസന ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അനുവാദം പ്രയാസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലയോ അബോ അയ്യൂബേ ഞാൻ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുവാചകന്റെ മൂക്കിന്റെ സുരക്ഷയെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ കണ്ട പ്രവാചകൻ ഇതെന്നാണ് പുകവലി നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടത് പുകവലി കൊണ്ട് വലിക്കുന്നവന് മാത്രമല്ല ശല്യം പരിസരത്തുള്ളവർക്ക് ശല്യമാണ് അവരുടെ ലെൻസുകൾ കേടുവരും അവർ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ സഭയുടെ പുകവലിക്കാരനുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത നിന്ന് അഞ്ചാറ് പേർ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ സ്മെല്ലിൽ നിങ്ങളുടെ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് അവരുടെ അവകാശത്തെ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല പ്രവാചക തിരുവുരു മതങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ജീവിതം നിന്റെ പുകവലിയിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് നീ വലിച്ചൊതുപ്പുന്ന പുകയിൽ നിന്ന് മാരകമായ ക്യാൻസർ വരെ വരാനുള്ളത് മറ്റുള്ളവന്റെ ലെൻസിലെ കടിച്ചു കയറ്റുന്ന മനുഷ്യ നീ അങ്ങനെ ഒരാളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ വാസന പോലും എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ആരുടെ മൂക്കിന്റെ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരാളെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ചിന്തിച്ച മുഹമ്മദ് ആ പ്രവാചകരുടെ ജീവിതം എത്ര മനോഹരമാണ് സൗന്ദര്യമാണ് ഒരു നാൾ മഹതിയായ പറയാണ് മൊത്തം ലഭിതങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് ഒരു യാത്രാ സംഘം വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മുഖമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് തലപ്പാവ റെഡിയാക്കുന്നത് എവിടെ നോക്കിയാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ കണ്ണാടിയുള്ള കാലമല്ല തോൽപാത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവിടത്തെ തലപ്പാവ് റെഡിയാക്കുകയാണ് ഒരാളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോ മാന്യമായ വേഷത്തിലാകണമെന്ന പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിന്റെ നായകരാണ് സൗന്ദര്യത്തെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന നായകരാണ് പറഞ്ഞ മോനെ നീ മീശ വെട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പാനീയത്തിന് പ്രയാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ മുഖം വികൃതമാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് നീ നഖം വെട്ടണം മോനെ ഏതുവരെ എന്നറിയുമോ ആയിരത്തി നാനൂറ് വെള്ളങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ ലോകഗുരു കോടാലകോടി ജനങ്ങളാൽ അനുകരിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവാണ് ഇതുപോലെ ഒരു നേതാവിനെ ഉലകത്തിന് കാണാൻ പറ്റൂല ഓ എന്റെ നഖം വളർന്നു കിടക്കുന്നല്ലോ ഒന്ന് വെട്ടണം ഇന്നേതാ ദിവസം ബുധനാഴ്ചയാണ് എന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസമല്ല ആ ഏത് ഹബീബ് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പുണ്യപ്രവാചകർ ദിവസം നഖം വെട്ടാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ശരി ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ നഖം വെട്ടട്ടെ അപ്പോഴിന്റെ ആലോചന എന്റെ ഹബീബ് ഏത് വിരലിലെ നഖമാണ് ആദ്യം പൊളിച്ചത് വലതുകയുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു എനിക്കും അതുപോലെ ആവണം ഇതാരാ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരാളല്ല രണ്ടാളല്ല ലോകത്തെ ലക്ഷോ ലക്ഷം വരുന്ന വിശ്വാസികളുടെ മനോഹരിയാണ് പ്രവാചക തിരുവുരുസല്ലങ്ങൾ കയ്യിലെ നഖം മുറിക്കുന്നത് ഏത് വിരലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഏത് വിരലിൽ അവസാനിച്ചു എന്ന് ക്ലോസ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഞാൻ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യ ഏത് കാലിലെ ചെരുപ്പ് ധരിക്കണം ആദ്യം വലതുകാലിലെ 
എന്നെ ചെരുപ്പഴിക്കാൻ പോവാണ് എന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹിങ്ങൾ ആദ്യം ഏതുകാലിലെ ചെരുപ്പാണ് അഴിച്ചത് ഇടതുകാലിലെ ഞാൻ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഏത് കാര്യം വെച്ച് കയറണം അതും കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചക പ്രഭു ജീവിതത്തെ ഓർക്കുന്നു അവിടെ അരമനയുടെ അകത്തളത്തിൽ പ്രിയ സഖിയോടെ പ്രൈവറ്റ് ജീവിതം നയിക്കാൻ ചെയ്യുമ്പോ സ്വകാര്യതയുടെ അരമനയിൽ ചെന്ന് നിന്റെ ഭാര്യയോട് നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഒരുമിച്ചുള്ള സ്വകാര്യ ജീവിതം നയിക്കാൻ നേരം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ആലോചനയാണ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും നീതിനിഷ്ഠകൾ എന്റെ നേതാവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെ ഉണ്ടല്ലോ ഇണയും തുണയും തമ്മിൽ ചില നീതികൾ വേണം ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് ചില നീതി വേണം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് ചില നീതി വേണം ഏത് നീതി തമിഴ്നാട്ടിലോ മറ്റോ ദമ്പതികൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ല ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച് എഴുതി കൊടുത്തത് ഒരു ബ്രഷും പേസ്റ്റും ആണ് കല്യാണം 